നമസ്കാരം സിറ്റി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ബിന്ദു കണ്ണങ്കര പ്രധാന വാർത്തകൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് നേരെ എൻ എസ് എസ് വീണ്ടും രംഗത്ത് ഇപ്പോഴത്തേതുപോലെ വികലമായ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ തന്നെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നടത്തിയ പരാമർശം അനുചിതമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എം മാണി മുന്നണി മാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്നും കെ എം മാണി മോശമായി കിടക്കുന്ന റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് തൽക്കാലം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇതോടെ പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ പരുങ്ങലിലായി റാന്നി ഇട്ടിയപ്പാറ എസ് ബി ഐക്ക് സമീപത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവായി കലുങ്ക് നിർമ്മാണത്തെ ചൊല്ലി പുതിയ വിവാദം ഉടലെടുത്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെതിരെ എൻ എസ് എസ് വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി ഇപ്പോഴത്തേതുപോലെ വികലമായ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഉത്തരവാദികളാണെന്നും എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ വിമർശിച്ചു പുതിയതായി അനുവദിച്ച പ്ലസ് ടു ബാച്ചുകളിലേക്ക് ഈ വർഷം പ്രവേശനം നടത്തിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു ബാച്ചുകളുടെ അംഗീകാരം നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം അഡ്മിഷൻ നടത്തും പ്ലസ് ടു കോഴ്സുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ മാടി വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം എൻ എസ് എസിന് ഇല്ലെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു അതേസമയം പ്ലസ് ടു അനുവദിച്ചതിൽ അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് നിയമസഭയാണെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി മജീദും പറഞ്ഞു തന്നെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നടത്തിയ പരാമർശം അനുചിതമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എം മാണി പറഞ്ഞു മുന്നണി മാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് ഇടതുമുന്നണിയിൽ പ്രവേശനം ചോദിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് ആരെയും സമീപിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല കേട്ടുകേൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് ഖേദകരമാണെന്നും കെ എം മാണി പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ പലിശ സബ്സിഡിക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നീട്ടി വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസൽ സഹിതം വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നൽകിയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ശാഖയെ സമീപിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് തുടങ്ങിയവ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മിതമായ വിലയിൽ ലഭിക്കുവാൻ ചേക്കോട്ട് ഏജൻസീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസിൽ പഴവങ്ങാടി റാമി ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ സീറോ ഡബിൾ ഫോർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ചേക്കോട്ട് ഏജൻസീസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മോശമായി കിടക്കുന്ന റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് തൽക്കാലം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കിയതോടെ പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അനിശ്ചിതത്തിലായി ഇതോടെ റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉടനെ ഒന്നും നടക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി മോശമായി കിടക്കുന്ന റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് തൽക്കാലം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അറിയിച്ചു റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യാൻ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമെന്നും അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് കാലവർഷാരംഭത്തിന് മുൻപ് തന്നെ പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന പാതയുടെ തകർച്ച തുടങ്ങിയതാണ് കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ തകർച്ച ഏതാണ്ട് പൂർണമായി മഴ മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും റോഡ് എന്നത് പേരിനു പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാകും മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ആലുവായിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും വകുപ്പ് മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതും തമ്മിൽ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന പാതയ്ക്ക് അടുത്ത സമയത്തൊന്നും ശാപമോക്ഷം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി ദേശീയപാത നിലവാരത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് കെ എസ് ടി പി റോഡ് ഏറ്റെടുത്തത് അതോടുകൂടി തുടങ്ങിയതാണ് ഈ റോഡിന്റെ ശാപം കെ എസ് ടി പി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ മേജർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നടത്താൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ് ഭാഗത്തിന് അധികാരമില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ റീടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെയിന്റനൻസ് ജോലികൾ നടത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളാകുന്നു മിക്കപ്പോഴും കുഴിയടയ്ക്കൽ എന്നൊരു പ്രഹസന ജോലി മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് അതാവട്ടെ കുഴികൾ അടച്ച തൊഴിലാളികൾ മടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ പഴയ രൂപത്തിലാകുകയും ചെയ്യും ഇനി ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലമാണ് കടന്നുവരുന്നത്
കേരളത്തിലെ റോഡുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാകേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരാമർശിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബസ്സുകളെയെങ്കിലും യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്രയിക്കാം അല്പം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ബസ്സുകാരും ഓട്ടം നിർത്തും റോഡിൽ വാഹനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം അത് ഈ നിലയിൽ അതിവിദൂരമല്ല ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകം വിരൽത്തുമ്പിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും റാന്നിക്കാർ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ കാളവണ്ടി യുഗത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായി കഴിയും സിറ്റി ന്യൂസ് റാന്നി ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നടക്കുന്ന മതേതര സംഗമത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി കാൽനട പ്രചാരണ ജാഥകൾക്ക് തുടക്കമായി കോഴഞ്ചേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ജാഥയ്ക്ക് അയിരൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഒരേ ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന സന്ദേശമുണർത്തി കാൽലക്ഷം യുവതി യുവാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ അറുപത്തിയെട്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ നടക്കുന്ന മതേതര മഹാസംഗമത്തിന് മുന്നോടിയായി ഡിവൈഎഫ്ഐ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് തുടക്കമായി കോഴഞ്ചേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്ലാങ്കമണ്ണിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച കാൽനട പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് അയിരൂർ ഇടത്തരമണ്ണിൽ സ്വീകരണം നൽകി എന്ന മനോഹരമായ സങ്കല്പം കൊണ്ടാടുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും പാഴ്സിയും ജൈനനും ക്രൈസ്തവനുമെല്ലാം ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ഒരുമയുടെ സംഘനാദം മുഴങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണിൽ കൊലയാളികൾക്കും കൊലപാതികൾക്കും സ്ഥാനം കടലുകൾക്കപ്പുറമാണെന്ന് വിളിച്ചോതുകയാണ് ഈ മഹാസംഗമം മതത്തിന് വർഗീയതയില്ല വർഗീയതയ്ക്ക് മതവുമില്ല എന്നിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഞാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല ഡിവൈഎഫ്ഐ നേരിന്റെ നേർവഴി കാട്ടി സാഹോദര്യത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ കോഴഞ്ചേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് വി വിനോദ് ജാഥാ ക്യാപ്റ്റൻ ബി ബി സതീഷ് കുമാർ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻമാരായ ആർ ശ്യാമ മനോജ് ബി എസ് അനീഷ് മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി നടത്തിയ സമരങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകിയ സമരങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായ അനേകം സമരങ്ങൾ അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം കോരിയിട്ട സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചൊരു സങ്കല്പമുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ മതേതരത്വത്തിലൂന്നി ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നിലനിൽക്കണമെന്ന ഒരു ചിത്രം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടും ഇന്ത്യ വിടണമെന്ന തീരുമാനമെടുത്ത എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വളരെ കൊല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ അവർ ഇന്ത്യയെ വർഗീയമായി ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയെ ശിഥിലമാക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പതിനായിരക്കണക്കിന് യുവജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിവൈഎഫ്എ മതേതര മഹാസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുക ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ അറുപത്തിയേഴാം സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസിന്റെ പിന്തുണയുള്ള ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വലിയ സംഖ്യയോടുകൂടി അധികാരത്തിൽ വരികയും രാജ്യം ഭരിക്കുകയും നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ കറതീകരണ ഉൽപ്പന്നം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കാഴ്ചയുമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡിവൈഎഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മതേതര മഹാസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന അലക്സ് എം ചാക്കോയുടെ ഒന്നാം അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നിന് റാന്നി വ്യാപാര ഭവനിൽ നടക്കും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജി വസന്തകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇടവേള പെർഫെക്ട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ ഓൺ മെയിൻ റോഡ് പെരുമ്പഴ റാന്നി ബ്രാഞ്ച് അറ്റ് സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ വടശ്ശേരിക്കര ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ by CMC Velour Clinical Biochemistry Lab and Clinical Pathology Lab 
with most modern sophisticated equipments for fast accurate and reliable results the executive test package just for rupees 950 lipid profile and blood sugar just for rupees 300 perfect lab accurate affordable fast and impressive services we trust in perfect diagnostic center വാർത്തകൾ തുടരുന്നു താനെ എട്ടിയപ്പാറയിൽ എസ് ബി ഐ പടിയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് പൊളിച്ച കലുങ്കിന് മീത് സ്ലാബ് ഇടണമെന്ന നിർദ്ദേശം മറികടന്ന് റിങ്ങിയിറക്കാൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി തുനിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നത് അടഞ്ഞ കലുങ്ക് തുറന്ന് റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവായപ്പോൾ പിന്നെയും റാന്നി എസ് ബി ഐക്ക് സമീപം പുനലൂർ മൂവാറ്റുപിള റോഡിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തലപൊക്കി ഒടിഞ്ഞ സ്ലാബ് നീക്കി ഓടയും തുറന്നു പകരം സ്ലാബ് ഇട്ട് കലുങ്കടയ്ക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ സ്ലാബിന് പകരം റിങ്ങിറക്കി അതുവഴി വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടുവാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആവിഷ്കരിച്ചത് റിങ്ങിറക്കിയപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത് പഴക്കം ചെന്ന് റിങ്ങിട്ടാൽ ഭാരം താങ്ങാൻ ശേഷിയില്ലാതെ റിങ്ങിപൊട്ടി പഴയ അവസ്ഥയിലാകുമെന്ന കാരണത്താൽ വ്യാപാരി വ്യവസായികളും മറ്റും ചേർന്ന് പണികൾ തടഞ്ഞു റിങ്ങിന് പകരം സ്ലാബ് തന്നെ ഇടണമെന്നുള്ള ആവശ്യം അവർ ഉന്നയിച്ചു സ്ലാബ് ഇടാൻ തൽക്കാലം സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടുവാൻ പാർട്ടി സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം മോൻസി ഇടുക്കള ഉന്നയിച്ചത് ഇതുപോലുള്ള മക്ക ഇറക്കിയ സാധനം ഇത് മക്കല്ല ലോഡ് കണക്കിന്റെ കരിങ്കല്ലാണ് ഇറക്കിയത് ഈ കരിങ്ങൾ നൂറ് വർഷം വഴക്കം പോലുള്ള റിങ്ങ് പോലുള്ള ഹോള് പോലുള്ള സാധനമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത് അവിടെ വ്യാപാരി വ്യവസായികളും നാട്ടുകാരും അത് തടഞ്ഞു തടഞ്ഞു തന്നെയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ അസ്ഥി കൂടെ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് മാത്രം ഈ കമ്പി മാത്രം കളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു റിങ്ങാണ് കൊണ്ടുവച്ചേക്കുന്നത് ആ റോങ് ഇവിടെ വ്യാപാരി വ്യവസായികളും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും തടഞ്ഞു തരികയാണ് എന്നെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നടക്കത്തില്ല നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചപ്പാത്ത് പോലും തൽക്കാലം ചെയ്യുക അവർ ഫണ്ടുണ്ട് അടുത്ത മാസം അതിൻ്റെ അടുത്ത മാസം ഫണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ തൽക്കാലമായിട്ട് വീതി കൂടി ഡിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഡിപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കെട്ടി കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഈ കൈക്കോട്ടി കൊടുക്കും തോട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കും ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എ ഐ സി വന്നു അതിൻ്റെ ഓർസിയർ വന്നു ഓർസിയർ വന്നപ്പോൾ വന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ മക്കൾക്ക് വന്നു മനുഷ്യനെടുക്കാൻ വേണ്ടിയ കല്ല് കൊണ്ടു അതിൻ്റെ മണ്ണെടുക്കും നൂറ് വർഷം പഴക്കം ചെന്ന് ഡിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള ജലശയങ്ങൾ നാളെ ഇത് ഒടിഞ്ഞു വീണ്ടും വരും പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ് ഭാഗം എ ഇയും ഓവർസിയറും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തീരുമാനമെടുക്കാതെ അവർ മടങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം റോഡ് പൂർണമായും തകർന്നത് ജനരോഷത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു താലൂക്ക് വികസന സമിതിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എ എക്സ് സിയുടെ നേരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത് പുതിയ കലുങ്ക് നിർമ്മാണം എന്ന ആശയമാണ് അന്ന് പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികാരികൾ യോഗത്തിൽ വെച്ചത് അത് ഉടൻ പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാൽ ഒടിഞ്ഞ സ്ലാബുകൾ മാറ്റി പകരം പുതിയ സ്ലാബ് ഇടാനാണ് വികസന സമിതി പി ഡബ്ല്യു ഡിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ വികസന സമിതി നിർദ്ദേശത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന ശക്തമായ ആരോപണം ഉയരുന്നു ഒടിഞ്ഞ സ്ലാബ് ഇരുന്ന ഭാഗം മണ്ണുമാന്തി ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചതിനു ശേഷം ഓട തുറന്നതോടെ റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവായി എന്നാൽ റോഡിന്റെ പകുതി ഭാഗത്തോളം പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഇപ്പോൾ രൂക്ഷമാവുകയാണ് സിറ്റി ന്യൂസ് റാന്നി അവശ്യ സാധനങ്ങളിൽ പതിമൂന്ന് ഇനങ്ങളുടെ വില കുറച്ചു അരിയടക്കം പതിമൂന്ന് ഇനങ്ങൾക്കാണ് വില കുറച്ചത് ഓണക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് വില കുറച്ചത് സർക്കാർ സബ്സിഡി പരമാവധി മുപ്പത് ശതമാനമായി നിജപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില കുത്തനെ കൂടിയത് എന്നാൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ ജനരോഷം ഭയന്ന് അവശ്യ സാധനങ്ങളിൽ പതിമൂന്ന് ഇനങ്ങളുടെ വില കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് അരിയടക്കം പതിമൂന്ന് ഇനങ്ങൾക്കാണ് ഒരു രൂപ മുതൽ ആറ് രൂപ വരെ കുറച്ചത് ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കിലെടുത്താണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് വില കുറയ്ക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് രൂപയായിരുന്ന അരിക്ക് ഇനി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ നൽകിയാൽ മതി എഴുപത്തിയാറ് രൂപയായിരുന്ന മുളകിന്റെ വില എഴുപതായും ഉഴുന്നിന്റെ വില അറുപത്തിയെട്ടിൽ നിന്ന് അറുപത്തിമൂന്നായും കുറച്ചു പഞ്ചസാരയുടെ വില ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയാറായി നാൽപ്പത്തിയേഴ് രൂപയു
പബ്ലിക് ലൈബ്രറി എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പത് മുതൽ മുക്കാലുമൻ എസ് എൻ ഡി പി എൽ പി എസിൽ വെച്ച് അറുപത്തി എട്ടാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷവും സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധനയും രക്തഗ്രൂപ്പ് നിർണയ ക്യാമ്പും നടത്തുന്നു ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എയും രക്തഗ്രൂപ്പ് നിർണയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൂസൻ അലക്സും നിർവഹിക്കും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി എടുക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതെ ഇതുവഴി ഞാൻ അയാളുടെ അധ്വാനത്തെയാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വിശ്വസ്തം സുതാര്യം ജനകീയം ജ്ഞാനായ കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് പത്താം തീയതി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് റാന്നി ഉറഹ ബിഷപ്പ് ഹൌസിൽ യൂത്ത് അസംബ്ലിയും ജനറൽ ബോഡി യോഗവും നടക്കും അഭ്യന്തര കുറിയാക്കോസ് മറിയുവാനിയോസ് മെത്രാപോലീത്ത അധ്യക്ഷനായിരിക്കും രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും യുവജനങ്ങളും ആധ്യാത്മിക ജീവിതവും എന്ന വിഷയത്തിൽ റിവറ ഫാദർ തോമസ് എബ്രഹാം മലേഷ്യയിൽ യൂത്ത് അസംബ്ലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകും തിരുവിതാംകൂർ ഹിന്ദു ധർമ്മ പരിഷത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള രാമായണ സന്ദേശ സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതാം തീയതി ശനിയാഴ്ച പരിഷത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കും രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ രാമായണ പാരായണം ശ്രീരാമനാമ സഹസ്രാർച്ചന തുടങ്ങിയവയും തുടർന്ന് രാമായണ സന്ദേശ സമ്മേളനവും നടക്കും എരുമേലി കുറുവാമൂഴി ആത്മംബോധി ആശ്രമ മഠാധിപതി സ്വാമി സത് സ്വരൂപാനന്ദ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പരിഷത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എൻ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി അധ്യക്ഷനായിരിക്കും മൂന്നാം വിവാഹ വാർഷികം ചെറുകുളഞ്ഞി താമലിൽ രജിമോൻ ആന്റ് ദിവ്യ പപ്പ മമ്മി ആന്റ് ചേച്ചിമാരുടെ ആശംസകൾ നിര്യാതയായി റാന്നി നെല്ലിക്കമ്മൻ പുല്ലാട്ട് പരേതനായ ഷമുവൽ സാന്റെ ഭാര്യ അന്നാമ ഷമുവൽ നിര്യാതയായി എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ഒമ്പതാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രണ്ട് മണിക്ക് നെല്ലിക്കമ്മൻ ശാരോൺ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ കണ്ടംപേരൂർ സെമിത്തേരിയിൽ പരേത റാന്നി പുല്ലമ്പളിൽ പതാലിൽ കുടുംബാംഗമാണ് സോമിനി സാബു എന്നിവർ മക്കളാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് നേരെ എൻ എസ് എസ് വീണ്ടും രംഗത്ത് ഇപ്പോഴത്തേതുപോലെ വികലമായ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ തന്നെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നടത്തിയ പരാമർശം അനുചിതമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എം മാണി മുന്നണി മാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്നും കെ എം മാണി മോശമായി കിടക്കുന്ന റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് തൽക്കാലം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇതോടെ പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ പരുങ്ങലിലായി റാന്നി ഇട്ടിയപ്പാറ എസ് ബി ഐക്ക് സമീപത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവായി കലുങ്കു നിർമ്മാണത്തെ ചൊല്ലി പുതിയ വിവാദം ഉടലെടുത്തു ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം